Um dos quadrinhos mais bonitos que saíram no Brasil em 2020, que eu não vi muitos comentários por aí, é CWB, de José Aguiar. José Aguiar, caso você não conheça, é um quadrinista já bastante consolidado no cenário brasileiro. É, tem um certo toque de midas, ou seja, tudo que ele produz tem uma repercussão, tem uma legitimidade. Três dos quadrinhos que ele já produziu, que ele, que ele fez, Uh, foram indicados ao Prêmio Jabuti, importante Prêmio Literário Brasileiro, né? é, Reisentagebuch, Reis uma, uma viagem ilustrada para a Alemanha. É, esse eu não li, não, 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 nunca tive acesso a esse quadrinho. Mas também uh, Coisas de Adornar Paredes, que é um quadrinho belíssimo, que eu tive em mãos, mas não, não tenho ele. E A Infância do Brasil. Esse eu tenho, já li, estou devendo é, comentário aqui para vocês. É, José Guiar, como vocês podem ver aqui pelos desenhos, não só ele tem, um, ele, ele consegue produzir páginas muito bonitas, aqui ele trabalha com aquarela, as cores são fantásticas, uh, mas acima de tudo ele tem um domínio uh, do layout, ou seja, as composições de página dele são muito boas. E cabe dizer uh, que não são muitos quadernistas no Brasil que conseguem fazer isso. Né? Uh, uma coisa que é muito rica aqui em CWB, é, antes mesmo de eu falar da trama, porque é o tipo de quadrinho que assim, ó, eu, vou, eu vou falar da trama, tá? Eu vou falar, mas assim, ó, é o tipo de coisa que pouco importa. Como vocês já estão vendo aqui, ó, assim, é, se fosse aquele tipo de gibi que é só pra você ficar babando o desenho, você, sei lá, tu pegou um gibi húngaro, sacou? É, esse é o caso, entendeu? Porque é, o enredo dá pra ficar sem. Não que o enredo aqui não interesse, mas dá pra ficar sem de, tão, de tanto que o desenho, de tanto que a arte... Já te já compensa, já te, já, te, já te engrandece o olhar. O CWB ele tem três níveis de leitura. Então, o primeiro nível de leitura, óbvio, né, é do começo. Então, tu vai, né, vai lendo por aqui. Só que ah, tu só acompanha a história pelo lado da esquerda. A numeração te dá essa indicação. Né? Então, tu vai acompanhando a história aqui. Quando você chega ao final do quadrinho. Certo? Você daí recomeça a história. E aí você recomeça lendo só a página da direita. Só que... E aí você chega ao fim de novo. Só que uh, é evidente que quando você está lendo, a sua visão periférica está de olho na página do lado. E o José Guerra está ligado nisso. E aí ele brinca com esses espelhamentos. Você pode ver nessa página aqui, nessa página dupla aqui, Uh, e várias outras, né? Vou, posso pegar aqui qualquer uma, uh, que a gente vai ver esse tipo de procedimento sendo usado direto. É, ou seja, é, há um trabalho muito bacana de sequencialidade e simultaneidade. Inclusive, eu cheguei a comentar no Instagram do Quadrinhos na Sarjeta, arroba quem é Sarjeto, para quem não, ainda não está seguindo lá, uh, o quanto que me lembrava, uh, esse procedimento me lembrava uh, o, o quadrinista italiano Gianni De Luca, que eu já fiz vídeo, vou deixar aqui nos cards, e o José Guerra respondeu dizendo que ele não conhecia o Jane de Luca. Né? Mas, poxa, você olha uma, uma página como essa daqui, aí uh, você vê o mesmo procedimento. Né? Ou seja, essa repetição dos gestos de um personagem só é, num único quadro. E, uh, então, é, assim, é legal ficar observando como que, às vezes, um, um determinado autor, é, mesmo, que, em, uh, mesmo que desconhecido, é, a estilística dele acaba chegando em autores mais jovens, eles acabam herdando isso. Bem, uh, sobre o que, que é, afinal, CWB? Né? Eu falei agora tudo isso e não falei a sinopse. Bem, ele é um quadrinho sobre uh, a cidade de Curitiba. Mas ele não é essa cafonice, essa chatice de pontos turísticos e tudo mais. Até porque, por exemplo, eu fui para Curitiba, fiquei poucos dias... Então, eu não tive capacidade de me localizar aqui. Tem, quem conhece Curitiba vai se divertir muito com esse quadrinho, obviamente, porque vai sacar uma, uma porrada de referências, vai conseguir é, pensar e pescar muita coisa. Agora, se você não consegue, se você não conhece Curitiba, dá barato igual. Por quê? Porque a história que a gente acompanha é uma história onírica. Então, assim, você não vai ter, não, não vai ter um enredo assim amarradinho, redondinho onde você tem um casal de irmãos, você acompanha, portanto, ela e ele, é, com uma mala, que é uma espécie de mala mágica, CWB, o nome CWB é porque é o nome que Curitiba tem 
é, na, na, é a sigla do, para Curitiba no, no aeroporto, né? a sigla internacional de Curitiba, e uh, essa mala também está escrito CWB, e ela tem propriedades mágicas, ou seja, você abre essa mala, você vai parar em outros mundos e tudo mais. É, eu acabo fazendo uma, uma certa interpretação aqui ao, ao longo desse gibi, de que a, a, essa mala mágica, onde eles entram dentro da mala e vão para outro mundo, ou a mala suga, é, ou, você, ou seja, essa, essa mala um tanto vista ao abismo, né? ou seja, uma, que leva de um lugar para o outro, uma coisa meio portal, essa mala barroca, é, o quanto que ela traz, e não, e não por acaso associado o título associado ao aeroporto, ela traz não só esse tributo à cidade de Curitiba, mas também o um reconhecimento, é, que é algo muito contemporâneo, de que nós é, amamos, nos reconhecemos nas nossas cidades, não tanto pelas fronteiras das nossas cidades, isso é muito doido, tem um filósofo contemporâneo chamado Peter Sloterdijk que fala isso, é, não tanto pelas fronteiras, mas pelos aeroportos, pelos portos, ou seja, nós nos reconhecemos muito mais, são pelos lugares onde nós podemos sair, pelos lugares onde a gente pode sair e voltar. Né? É, pelas, é, 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 é justamente é, essa capacidade de trânsito, né? é esse, essa, essa liquidez do trânsito, uh, que nos dá muito mais um sentimento de pertença do que a fronteira, do que a delimitação, do que estar ali confinado. Né? Daí que vem a ironia do... José Guiar ter feito esse quadrinho num, num momento de confinamento e longe do Brasil. Né? É, tem uma outra coisa aqui que eu queria comentar com vocês, é que esse aqui é um quadrinho mudo. Né? Até para justamente funcionar legal esses três níveis de leitura, né? é, precisa ser, é, não é que precisa, né? mas ajuda a ser mudo. Né? Se ele ainda tivesse diálogos e tudo mais, a coisa ia ficar um, uh, muito mais uh, difícil, muito mais confusa. E é, tem um teórico dos quadrinhos, bastante, bastante famoso, quem é da área dos seus quadrinhos, que é o David Canzel, e ele fala justamente que o quadrinho mudo, né, ele começa ali no final do século XIX dentro do, do simbolismo francês, portanto, faz parte do quadrinho mudo, já na sua, na, na sua origem, na sua, uh, no seu começo, ele ter algo de um tanto uh, enigmático, um tanto hermético, e não está tão preocupado em informar o um enredo, de contar uma história um tanto lógica, mas sim de provocar uh, emoções, Uh, de evocar afetos, e isso CWB faz perfeitamente. Tá? Uh, claro que, como eu disse, talvez para um curitibano vai ser um outro quadrinho, não sei, mas ele tem momentos muito bonitos, muito singelos, mesmo sendo um quadrinho uh, bastante onírico, podemos dizer, sem exagero, um quadrinho surrealista. Uh, fica aqui, portanto, a minha sugestão, né? corram atrás, é, busquem o CWB, vocês não vão achar em, é, é, em qualquer lugar, não é um quadrinho que está disponível em todas as lojas, e, portanto, vão atrás é, do, do, do perfil quadrinhofilia no Instagram, que vocês vão ter acesso ao CWB, vocês também podem procurar é, na Itibã, de Curitiba. É, então, loja Itibã, então, é, existem alguns pontos aí bastante, é, já, já existem alguns pontos que vocês já podem é, adquirir esse, esse gibi. Tá bom? É isso, gente. Segue a gente aqui. Segue lá no Instagram, arroba Valeu!